Low, low. No me cacharon comiendo dulce. Low, low, class. Sí, yo lo vi. Sí, seguimos un poquito mal de la garganta. Lo bueno es que tenemos el micrófono y no forzamos mucho la voz. Hey, it's nice to see you. Nice to see you, class. All right, let's get ready for the English class. Hi, Alex. How are you today? Hi, teacher. I'm fine. Oh. You're fine? Okay. Salvador is in the class. Hi, Salvador. How are you today? How are you? How are you today? Hello. Hello. <laughs> okay. It's 8.02. Hey, what time is it? Let's practice. What time is it? Go. Take a look at your watch or the clock and tell me about the time. What time is it? Mm -hmm. What time is it, class? It's 8.02. All right, it's 8.02, perfect. What time is... Your English class, or what time do you have your English class? Let's practice. Mm -hmm. Let me send that question to to the chat. Revisen la pregunta en el chat. What time? Do you have your English class? So you can use the correct preposition. Remember, yesterday we were practicing the use of prepositions. Prepositions at, in, and on. Okay. ¿Cómo responderían eso? Look, revisen el chat. What? No. Eh, Zoom. Not WhatsApp, this chat. What time do you have your English class? What is the correct preposition that we need to use? Eat, at, or on. This is what I need to. At. Okay. How would you tell me the complete answer? My English class is... English class is at eight. At eight o'clock, or you can even say, my English class is from eight to ten p.m. So in that way, you are using like a more complete or detailed answer. Okay, you already have. <laughs> Valeria, Oscar is in the class, Adilson and Gilberto. Hey, let's start with the English class. Yeah, let's. Que están ya aquí en la clase, pues, en honor a la puntualidad, empecemos ya, ¿sí? Listen, as you may remember, we have been practicing some vocabulary. We have been practicing the use of WH questions. So in this class, we are going to finish section number three. That's why we are going to have a practice, vocabulary and grammar practice, okay? Class number 15 is going to be about practice. You are going to practice uh, with the different topics. 
Vamos a chequear también la platform. You know, before coming to the English class, like 10 minutes ago. Hace 10 minutitos revisaba el avance en la sección 3. Y sí, claro, hay algunos que ya tienen lista la section number 3, que ya mañana enviamos el, la actualización, ¿sí? Entonces vamos a concluir ahora section number 3. We are going to work together. ¿Ok? Vamos a trabajar juntos para que ustedes también puedan complementar si es que queda pendiente alguna actividad. Take note, please. Class number 15, the topic is vocabulary practice. ¿Ok? Hacemos un repaso de la sección número 3, unidad 3 de nuestro libro. ¿Ok? This is what we need to do in today's class, vocabulary practice. All right. No perdamos ni un minutito. Listen. What are we going to do right now? If you remember, yesterday uh, we were practicing as the last topic, the use of prepositions. If you go to your book, we have so many activities and exercises that we need to complete. Vamos a estar trabajando mucho con el libro. Look. If you have your book, you can open it. If not, just take a look at the exercises that we have. Okay, if you remember yesterday, we were practicing by reading Mrs. Robles' schedule or agenda. You were also giving me the answer to these three questions, okay? Asking about a specific time. Okay, entonces esta ya está, ya la hicimos. If you move on to page number 34, in here you have like the same information. You are going to find some examples about questions using the expression, what time? Okay. Let's see. Take a look at the first example. Miren el primer ejemplo. What time is it? What time is it? It's 1.08. What time is it? It's 1.08. Question number two. What do you see in question number two? What time does the meeting start? What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. Look, it's quite interesting. In here, they are using digits. Para que vean, podemos usar digits, dígitos, or you can even write. Okay, by using letters. Depende de cómo ustedes quieran redactar. No hay como una regla que diga solo con números, solo con letras. Not really. As you may see in the examples, you can find different options to express the time. Okay? What time does? Because we are talking about the meeting. Como el meeting es considerado una tercera persona, it. Cuando ya es una afirmación, tenemos que conjugarlo. It starts at 11 o'clock. Next example, what do you see here? What time do you, this is a personal question, what time do you arrive at work? Look, here we have some expressions. For example, if we don't have like an exact time in which we arrive to work, we can use the expression about, at about. You can also use the expression around. Okay. Vale, vamos a revisar entonces. Creo que las últimas no las hemos practicado. What time do you arrive to work? Or do you arrive at work? What time do you leave? Okay. Here we have two verbs. Let's practice with the use of these verbs. Okay, so just give me a moment, okay? Mm 
Vale, vean los verbos que tenemos. ¿Cuáles son los verbos en las últimas dos preguntas? Identifíquenlos, por favor. What is the correct verb or the main verb? El verbo principal, the main verb. Arrive. Okay, arrive. What's the other one? Mm -hmm. And? Employee. Mm -hmm. Is that a verb? Not really. No. That is a noun. Employees, empleados. The verb, the verb is leave. Okay. Leave. And what is the meaning of arrive, class? What is this in Spanish? Do you know? Arrive. Mm -hmm. What is that in Spanish? Arrive. Llegar. Llegar. Muy bien. Llegar. So what is the opposite of arrive? Leave. What is the meaning of leave in Spanish? What is that? Dejar. Okay, dejar o en el contexto de nuestro trabajo. Retirarnos, irnos de uh -huh. nuestro trabajo, ¿sí? Llegar a nuestro trabajo, leave, irnos. Por eso estas okay. dos van enfocadas a su trabajo. What time do you, do you arrive at work? What time do you leave work? Practiquemos esta. What time do you arrive? What time do you leave? ¿Sí? Para que me den su información personal. Question number one. It says what time do you arrive at work? And question number two, what time do you leave work? Podríamos dejarlo así también. Arrive work, leave work. ¿Sí? Hace referencia a su lugar de trabajo. Ok. Clase, ¿cómo responderíamos esta? Question number one, what time do you arrive? What time do you leave? As this is personal information, how would you reply this one? What time do you? ¿Cómo responden esta clase? It's personal information. Yes. Subject. Verb. Complement. Yes, tell me. I arrive at um, six o'clock. Oh, really? You arrive at six o'clock. Okay, interesting. What time do you leave? What time um, do you leave? I leave at... um. Three o'clock or three p.m. Okay, we can say p.m. like this. But let me ask you, is this an exact time? ¿Será que es exacto, Janice y clase, que llegan puntualmente a las seis o a las seis y uno? 5.59, 6.15. ¿Qué piensan? ¿Será una hora exactita la que llegan? Todos los días, every day at 6 o'clock. Yes or not? Yes. Mm. Bueno, en el caso mío, en el, en el lugar de trabajo, sí. O sea, en Pero, el punto okay. exacto. En el caso okay. de nosotros. A esa hora, a las 8 en punto, marcamos, pero siempre llegamos 5 minutos antes, 10 minutos antes, pero por There lo general hay go. que marcar a las 8. Perfecto. Fíjense en la pregunta, muy bien, Oscar, nos dio una idea. 
arrive. ¿Será que dice qué horas marcan entrada? Not really. ¿A qué horas llegan? So, it says five minutes before. Cinco minutos antes llegamos. Claro, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos esas expresiones. At, about. Cerca de las. Podría ser cerca de las seis o antes de las seis. At, about. Cerca o alrededor de. Y damos un lapso de tiempo. Acá nos dieron de media hora. Look. Around seven. Or 7.30. ¿Sí? Si queremos decir que llegamos unos minutos antes, about. Así que tenemos respuesta con estas expresiones. About and around. About. About. So, what time do you arrive work? What can we say? I arrive. You can leave it like that. At about. Six. Pongámosle AM to be more specific. Remember that at is optional. You can write it or not. Sí, podrían decir I arrive about, I arrive at about 6 a.m. What does it mean? Significa que llegan antes de las 6. Antes de las 6. ¿A qué hora se van? A las tres en punto, Janice, exactamente. Sí, ahí sí. Tres. <ríe> no. <ríe> no es... A tres, tres, cinco, tres. Diez. Ah, entonces como es... Ajá, puede ser que nos pasemos unos minutos. ¿Qué usaríamos entonces? Si usamos about... Démosle cinco minutos más, digamos. At about 3.05 p.m. Demos un rango de horas. Around. Ajá, I live around. 3, 2. Demos 10 minutos para. 3.10 p.m. Sí, si quiero ocupar la expresión around, doy un lapso de tiempo. About. Es que me puedo ir entre las 3, 3, 5 pm. Sí, 3 o 5. Yes, is it clear? ¿Quedó clara entonces la expresión about and around? We better use it. Hay horas que sí son bien exactitas. Que solo ocupamos la expresión at. ¿Por qué? Porque son exactas. Entonces, cuando hablemos de horas que son próximas, usemos la expresión about. The same. If I ask you, what time do you have your lunch? ¿A qué horas tienen su almuerzo? What time do you have your lunch? We can also use the expression about. Okay, class, tell me. What time do you have your lunch? What time? I had at 11 o'clock. At 11 o'clock. Oh, okay, excellent. What time do you have your English class? Is this an exact time? Será una hora exacta? What time do you have your English class? What do you think? Let me ask somebody in the class. Uh, what do you think, Nubia? What is your opinion about this one? What time do you have your English class? ¿Cómo respondería esto? ¿A qué hora tienen su clase de inglés? Ah, piensa en la hora. ¿Cómo respondería? A 
Ahí Box. está. Muy bien. Ok. Demo una respuesta corta, informal y una completa. Informal sería A, and then you mention the time. Ok. Uh -huh. APN. Ok. So, excelente. Two, two ten PM. At APM es una opción que otra me brinda en clase. At APM, Oscar me da un, un rango de horas, ¿verdad? Entonces sería esa, miren. From A PM to 10 PM. You see? Ah, and here is different. Si se fijan, aquí ya no uso at. At es para una hora específica. From es un intervalo de tal hora a tal hora. From 8 p.m. to 10 p.m. Yes. So in this case, yes, it is. Es una hora exacta. No iniciamos a las 8.30 va llegando la teacher. No, a las 8.20 a veces, no. 8 en punto, empezamos. Entonces aquí se aplica una hora exacta. Exacto. Me... Ok. What time do you have your lunch? Me decían at 11, you say, right? 11 a.m. Yes. Or you can say I have my lunch at And then you mentioned the exact time. Like this, okay? So this is going to be question number three. And this is going to be question number four. Agreguemos dos más, okay? I'm going to add two extra questions para que podamos practicar con toda la clase. Question number five and six. Let's go to the book. Let me see what time is it, what time the meeting starts. ¿Cuál agregamos? Let me see. What time? How about this one? What time does the company close? ¿A qué hora cierra su empresa? Pongamos esta para que la practiquen. Number five, it says. Oh, do you know? ¿Saben ese dato o no? What time does the company close? ¿Sí? ¿Será que manejamos esa información, clase, o no? What time does the company close? Can you give me uh, the details about your company? Yes, what is your information? In my case, I can say that the company look closest at 10 p.m. How about you, class? ¿A qué hora cierra o oh, terminan operaciones en su empresa? Give me the information, please. Any idea about this one? Alex, what's your opinion or what is the information about your company? It depends. Because sometimes the it... last patient uh -huh. oh. arrives at the lab and mm -hmm. maybe at, at six. Okay. And the lab closed at six o'clock. But if we, we have Another patients, we have to attend it. Oh, really? Just so you don't have like an exact time. Mm, okay, interesting. No. Is it 24-7? No. 
No. Not really. It's from 6, 6 a.m. to 6 p.m. But like I say, mm -hmm. if a patient arrives to the lab uh, at 6 p.m., we have to attend it. Yeah, right. So you can say most of the time at 6 p.m. Yeah, sure. most of the time. Any other class? Tell me your information. Díganme su información para que estén seguros. ¿Cómo respondería a esta pregunta? What time does the company close? Yes, any other? The company close at 7 p.m. o'clock. Okay. So you see, this is an exact time. Ahí sí es exacto el tiempo. So the company closes at seven. Any other? Mm -hmm. No se escucha. No se escucha, teacher. How about now? Ahora sí me escuchan? I don't know what happened. Yes. Thank you. But before we practice with your personal information, we are going to have this group practice. Practiquemos en grupo, luego individual. If you see, if you go to your book, page number 34, here we have like a very similar exercise. We are going to complete by using... Uh, what time or the auxiliary do or does complete the questions using what time and the auxiliary do or does how do you know como sabemos entonces que auxiliar voy a ocupar clase en toda voy a ocupar what time eso es un hecho pero en algunas puede ser what time do, what time does. ¿Cómo sé entonces cuál es el auxiliar con, correcto? How do we know class? Pongamos esa información por acá. Yes. Any idea? Remember, this is a practice. Estamos haciendo un repaso. Mm -hmm. How do you know about this? Loreni, ¿alguna idea? ¿Cómo hacemos para averiguar el auxiliar correcto? When are we going to use do and does? ¿Cuándo vamos a ocupar do y cuándo vamos a ocupar does? ¿Sí? Do es cuando hablamos de nosotros y das es cuando hablamos de otra persona. Ah, me parece. ¿Y será que solo de nosotros, clase? No. ¿De quién más? Pero me, me gusta. Loreni dijo muy bien de nosotros, pero agregamos a alguien más. Yes. Primera y segunda persona. Perfect. Primera, segunda. ¿Y quién es la segunda persona, por cierto? ¿A quién le llamamos second person? ¿Con quién estamos hablando? Uh -huh. Exactly. Y miren, también y elegimos bien. o incluimos en este caso al plural. Bien, bien, bien. Personas en singular y plural. Y luego la tercera persona le llamamos he, she, and it. Bien, bien. Eso es lo que tienen que aprender a recordar y a sustituir también. Si podemos manejar esa información, se me hará muy fácil. Entonces, practiquemos. Question number one. ¿De quién están hablando en la uno? Take a look at the example. There, there is. There is a recruit, recruitment. ¿Qué será esto, clase? Por cierto. Recruitment. Ajá, muy bien. Of, of new employees. New on new Tuesday. Year. Ok, entonces, clase, si quiero sustituir recruitment por un pronombre, ¿cuál pronombre sería? De todos estos, estos son los pronombres, miren. So, which one? 
sustituyamos la palabra recruitment por the use of a pronoun. <coughs> ¿Cuál sería? ¿Será I? No. No, all right. Is it you? They. 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 Vaya, deme la conclusión. ¿Por qué eligieron they? Why did you pick they? O solo estamos probando al azar. El que la teacher diga que sí. No, ¿verdad? No. Sí, creo que están así. Ya los caché, ya los caché. ¿Cuál es el pronombre? ¿Qué es recruitment? Es reclutamiento. un nombre, ¿verdad? Reclutamiento. Es un nombre, no es un verbo, no es un adjetivo. Miren, desde ahí empieza a saber identificar qué es eso. Entonces, como es un objeto, puede sí, ser, no, no, no es una persona, no. sí. Lo sustituyo por it. There is a Vaya, ahí déjenlo, vamos a ver por qué lo subrayamos. Number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. You are right. Look at the information that we have. Mira aquí la información que me brindan. I arrive at 8.15 a.m. Oh, hay alguien dando respuesta. ¿Qué significa? Que a esta persona nosotros le consultamos en la pregunta anterior. Okay. En base a eso, ¿cuál es el pronombre que vamos a usar. Eso es lo que vamos a descubrir. Next one. If you see in number three, what do you have in number three? Tomorrow, Tomorrow I have to, go to the photocopy to center. center. Me too. The copy or the photocopy center open. opened. Open at it opens okay. at 6.50 a.m. Por lo que puedo ver, están hablando de The Photocopy Center. Uh -huh. Si sustituyen Photocopy Center por un pronombre, ¿cuál sería? ¿Cuál es el correct pronoun? It. It. Sí, ¿verdad? It. Capital. It. Ok. Y number four. Wendy, Wendy, do you do work? you want to have do dinner you. with me after the workshop? Yes, but restaurants close here. Oh, around seven twenty-five p.m. Miren el sujeto que están ocupando o oh, se están refiriendo en la conversación a los restaurantes. ¿A qué horas? Cierran los restaurantes. Sustituyamos entonces restaurants por un pronombre. ¿Cuál será clase? I, you, we, they, he, she, or it. It. ¿Quién más opina que es it? Es it porque una persona. Es una cosa en local. Mm, ¿Qué más? ¿Qué otra opinión surge? Y si les digo que no es it, ¿qué me dicen? Restaurants. If you see. Sí, sí sería. Ok. Why? Sería él. El, el restaurante, ah. él, pero él es para personas. Si tengo esta persona, restaurant, o el sujeto en mi oración es el restaurante. ¿Qué pasa? Si es en singular, oigan bien, si se refiere a un solo lugar, a un solo objeto, un solo animal, singular, acuérdense. Ahí se puede ocupar el pronombre it. It. Es uh -huh. el momento que se pluraliza 
no importa si es animal, objeto, un lugar, ya no puede ser eat, se convierte en they. Yes. Ellos, los restaurantes, ellos. Solo si es un objeto, pero va en singular, it. Okay. Si es un objeto, un lugar, no importa, pero si es en plural, se convierte inmediatamente en they. 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 Yes. Así que ahí está la regla, la regla de los pronombres. No importa si es un objeto, plural, cambia, they, ¿ok? Ok. Number five. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And they opened. They open around 7.30 or 8.05. ¿De quién se estarán refiriendo? Tiene que llevar algunos reportes. To many departments. Look, many departments. A muchos departamentos. ¿A qué horas abren ellos? Ahí no nos vamos a complicar porque miren aquí. Aquí nos incluyen ya el sujeto. Okay, okay. Ellos. Yeah. Vale. Ya tengo entonces identificados los sujetos en la pregunta. ¿Por qué lo hice? Para saber si voy a ocupar do or does. Exacto. Ok, ¿con qué iniciamos todas mis preguntas? Con what time. Ok, completemos esta. Sería what time do, what time does. Does. Does, does it. it. Uh -huh, miren, por aquí está. Yes. Muy bien, ahí tengo el sujeto ya. What time yeah. does it. Uh -huh. Eso. What happened? ¿Qué pasó por acá? Chicos, acuérdenme de la asistencia después de este ejercicio, ¿ok? Please. Hey, what happened to it? All right. What time does? Yes, that's correct. Hoy sí, creo que ya puedo. What time does? ¿A qué hora se abre? O a qué hora se inicia, perdón. What time does it start? Number two. Uh -huh. Vean el sujeto por acá. You. ¿Cuál es el auxiliar correcto? What time, time do? Time what time do. does? Do. Excelente. It's the same, right? What time do? You, you arrive. arrive. What time do you arrive? I arrive at 8.15 a.m. In number three. What time? What time? Do does. or does? Exactly. Does. What time does it, the photocopy it, it, center open? Open. In number four. What time? Do. Perfect. What time? Do. what time do they close here? Or we can say what time? Do restaurants close, close here? In number five, what is your opinion? Do or does? What time? Yes. To do. What time do, do. What time do they open? Okay, and that's it. You know what? Let's practice the conversation. Tengamos alguno de ustedes leyéndolos para practicar the pronunciation. So let me see en orden de aparición. Aquí me aparece primero Janice. Janice, help me out with number one, please. Just read, solo okay. lea. Go, please. Okay. There, there is a recruitment mm -hmm. of, of new employees on Tuesday. Tuesday. Really? Uh, really? What time What does it start? It starts mm -hmm. at it, it star, uh, 9 a.m. 9 a.m. ¿Qué pasó? De repente vi que ya no siguió leyendo. Continue, don't you worry. <laughs> really? Ahí se quedó, really. 
Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. That's perfect. Number two. Let me have Oscar Arias or number two. Go, please. Yeah. Yeah. Uh, let's meet for 19 on Wednesday. Great. 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 What time do you arrive for? Uh, arrive at night quarter a.m. Okay, a quarter past eight. Oh, I like it. A quarter past eight a.m. or eight fifteen a.m. Hey, that's perfect. Class, claro, ustedes pueden leerlo de ambas formas. A quarter past eight, eight fifteen. Sí, perfecto. Vaya, repasemos esta. Meeting. 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 ¿Qué meeting. está preguntando en la dos clases? Let's meet Let for the meeting. For the meeting. Meet, meeting. ¿Qué será meet en meeting? What's that? Reunión. Ajá, meeting, reunión. Meet, reunámonos, dice acá. Reunámonos. Mm -hmm. Para la reunión. ¿Cuándo? On Wednesday. Ah, oh, mira la preposición. On Wednesday. Great. Repasemos Great. esa. Great. 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 What time do you arrive? Arrive. I arrive at 8.15 a.m. There we go. Next one. Adilson, go please with number three. Read the conversation, please. Tomorrow, I have to go to the Ford Copy Center. Me too. What time does the copy, the photocopy center? It's open at 8. At 8? Are you sure? 8? 8. 8? Eight. Eight? 6. I am. Otra vez, creo que se ha dado cuenta, Oscar. Digo, Adilson, ¿a qué hora abre? It opens at. It opens at a fifty. I am. Eight. One more time. No, it's not at eight. Watch Six. out. Okay, let's Six. make it bigger. At 6. 6. 15 a.m. Exactly. It's not 8. It's 6. 15 a.m. <laughs> okay. <laughs> okay. That's amazing. Thank you. Yeah. Number 4. Uh, Remberto, are you there? Go ahead with number 4, please. Uh, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do the restaurants close here? Oh, around 7.25 p.m. Wow. Hey, lucky Wendy, right? Tienes suerte, Wendy. She was invited to have dinner. Tiene invitación de cenar. Hey, that's amazing. Right? Eso debería de cambiar. Deberían ser las mujeres las que nos invitan. Uh, what do you think, Quas? ¿Qué opinan? Mm. Yes, yes. Yes, why not, right? Claro, podemos invitar. Next one. Um, Valeria Michel, can you help us with number five? Read the conversation, please, in number five. Okay. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Okay. And one time, what time do they open? They open around 7.30 or 8.05. That's perfect. A great class. Que bien lo hicieron. Questions about this exercise. Questions or comments? Preguntas? <clears throat> about pronunciation, probably. Mm. 
All right, if you don't have questions, let me send this one to WhatsApp. Hey, by the way, no sé cómo van complementando esos ejercicios. La asistencia, teacher. Hey, yeah, right. Thank you for letting me know. Habíamos olvidado eso. Ahorita la pasamos, ok? Just give me a moment. Let me see. Ok, go and check WhatsApp. There you have that exercise. So let me see who is in the English class right now. Remember to say present or you can even say here, okay? All right, Esperanza Jamilet Hernandez. Esperanza Jamilet Hernandez Cañas. Not here today, Evelyn Janet Zapata Archila. Evelyn, Janet Zapata. Present teacher. All right, thank you. Gilberto Lazo Funes. Gilberto? I am here. All right, there you are. Okay, what's going on with this? Solo espérenme, no me deja editar el documento. Okay, just give me a moment, okay? All right, I'm ready. Hoy que es 10, ¿verdad? Yes, it is. Ok, Esperanza. Janice Olivia Ayala Pérez. Present teacher. Ok, Janice José Adilson Vázquez García. José Alexander Barrera Magaña. Present teacher. All right, José Hernán Cortés Cortés. Present teacher. Okay, Jose Remberto Calderón Pacheco. I'm here. Okay, Jose Roberto Revelo Calderón. Not here, Jose Roberto. Carlina Loredi Navarro Ruiz. Present. Okay, thank you. Pesley Elizabeth Cornejo Monterrosa. Maxi Giovanni Martínez Portillo. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Ok, there you are. Nubia Esmeralda Jordan Flores. Present teacher. Ok, Nubia Oscar Alcides Amaya Vázquez. Present teacher. Ok, thank you. Oscar Enrique Arias Aragón. I hear. Okay, thank you. Salvador Antonio Mejía Álvarez. Presente, teacher. Okay, Salvador. Cindy Alejandra Sánchez Fernández. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present, teacher. Okay, Tatiana N. Valeria Michelle Monge Valencia. Present, teacher. Okay, there we go. So let's continue with the questions using what time. If you see, here we have some extra exercises that we are going to present in today's class. Este ya lo hicimos. Y nos quedaba pendiente el uso de cinco preguntas. Sí, preguntas con información personal. What are we going to do? You are going to practice with the help of your classmates by giving your personal information. How many questions are you going to complete or to answer? Five. 
Question number one. What time do you arrive work? Question number two. What time do you leave? Question number three. What time do you have lunch? Number four. What time do you have your English class? And number five, what time does the company close? I'm going to send this one to WhatsApp right now so you can read the questions. And what do you need to do? You are going to complete by giving your personal information. Sí, van a dar respuesta con su información personal. Luego yo consulto a cada uno de ustedes y necesito escuchar esta información, ¿ok? This is the first speaking practice. All right. Aquí vamos. The first speaking practice. Remember, if you go and work with your classmates, try to help each other. Vamos a hacer algo. Let me send this one to WhatsApp right now. And I guess we are going to work as a group. No nos voy a enviar a salas ahorita, not really. Vamos ahorita a darles like five minutes to complete this exercise. I'm going to be here listening to you. Creo que cinco minutos suficientes. Here we go. Cinco para completar estas actividades. Here we go. Revisemos. Ok. Just give me a moment. Vale, vamos a presentar las preguntas. Si ustedes responden en su cuaderno. Do you have an English notebook, by the way? Yes. Yes, yes. That's all right. Vaya, aquí están. Miren, les muestro cinco preguntas. Aquí está. Incluyendo el stopwatch. Ok, ready. Empecemos con la práctica. En su cuaderno respondan en base a su información. Ok. Aquí vamos. 3, 2, and 1. Si tienen preguntas, aquí estamos para ayudarles. Go, please. All right, complete those questions in your English notebook. Okay.
Okay, we just have like three extra minutes. Tres minutos extra. Go, please. You can do it, class. There we go. Did you finish? Yes. Mm, you did, okay. Yes, I finished. That's all right. Let's wait for your classmates, okay? All right, time it's over. Did you finish? Yes, I did. No, I didn't. Terminaron. Yes. Wow, okay, you did. So let's practice. Acuérdense, primero, personal information. Sí, vámonos con los que no he escuchado ahora en la clase. ¿Dónde están estos chicos? Let me see. Just let me check on something. Mm -hmm. Vamos a ver. Tengo acá. Mm -hmm. Pero en el chat oyente dice, ajá, ah, chicos. Solo Maximiliano. Igual me ha dicho de oyente. ¿Quién más? Déjenme revisar el chat. WhatsApp. Nadie más, ¿verdad? Bueno, entonces, todos los demás listos para participar, ¿sí? Ready. Here we go. No excuses. Número uno. What time do you arrive work? What time do you arrive work? Let me ask. El primero que me aparece es Oscar Arias. What time do you arrive work? Let me know, please. Sería solo la número uno. Yes, just number one. Ah, vaya, right. Easy, sería, right. I read about uh, the con seven. How do you four... say 45 in English? 40? 45. 45. Excellent. 45. Right. 75 to uh, eight, uh, eight, uh, eight 
I am. Okay, one more time. Repita nuevamente. Yo lo escribo. What time do you arrive? I arrive it about 8.45 to 8 a.m. Okay, one more time. De 7.45 hora... Oh, it says at 7.45. Sí, 7.45 to... Night eight. Eight. Sí, night eight. 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 Mira, aquí está el ejemplo. Sí, ah. Así que solo corrijamos eso. Oscar, vamos a corregir. En lugar de decir about, decimos around. Vaya, uh -huh. Sería la única corrección. Excelente. Next one. Misma pregunta. Number one. Salvador. What time do you arrive? Work. La número uno siempre. What time do you arrive work? Mm -hmm. I arrive at about 8 a.m. o'clock. Okay. 8 a.m. Vamos entonces a tal vez hacer una corrección. No es que esté incorrecto, sino para que no se escuche repetitivo. La redundancia, ¿verdad? Podemos decir, I arrive at 8 a.m. About 8 a.m. Acá. 8 de la mañana. O podemos decir, 8 o'clock. Para no decir 8 o'clock a.m. No, o solo decimos 8 a.m. No, o solo decimos 8 o'clock. ¿Sí? Vale, primer corrección, chicos. No, que me dice Dígame. I have a dude. Uh, can I say I arrive at 8 a.m. in the morning? Of course. In 8 a.m. Recuerden que a.m. es... Un grupo de horas que dijimos ayer que iban entre las 5 de la mañana, 5, hasta las 11.59. Todo eso es a.m. O podemos decir morning. Okay. Solo que acá le agregamos la expresión in okay. the morning. In the morning. Okay. Y este okay. verbo, ¿cómo lo pronunciamos? <coughs> clase Arrive, arrive. arrive. Diez veces, arrive, arrive, arrive. Arrive, arrive, arrive. Arrive, 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 arrive. Okay, Buena respuesta. Siguiente, vámonos con la dos. Number two. Gilberto, what time do you leave work? I leave around, around. For two, five, p.m. One more time. Can you repeat, please? I live around. I live around four o'clock. Okay, four. Two, five o'clock. Okay. Four p.m. P.m. We can be specific. Thank you. Sí, miren, está muy bien utilizado. Around, cuando damos no un tiempo definido, sino una hora incluso, miren, alrededor de las cuatro a las cinco. Ok, excellent job. Preguntemos lo mismo. Number two. What time do you leave work? Nubia. What is your information, Nubia? What time do you leave work? 
Y la dos o el otro. Ajá, number two. Hay eleven about three, three o'clock. I live about three o'clock. Ok. Revisemos si está correcta la expresión about. ¿Qué piensa en clase? About three. Sí, ¿verdad? About three. Perfecto. Estamos muy bien. La expresión está correcta. Clase, repitamos leave. Live, 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 Sí, recuerden que las vocales al final no tienen sonido. Entonces, el último sonido que pronunciamos live. es esta. Live. Live. Uh -huh. live. Así que no tengamos esa tentación de darle sonido a esto. No. Se quita y la última que se pronuncia es esta. Live. Leave. Hasta ahí me quedo. Preguntemos lo mismo. La número dos. ¿A quién? Let me see. Ahí. Mm. Oscar Amaya. Go please. What time do you leave work? I leave around 5 to 5 10 p.m. Ok. Thank you. That's perfect. Buena respuesta. No hay corrección. Eh, Tatiana, how about number four? What time uh, do you have your English class? Number four, please, Tatiana. Uh, from 8 p.m. to 10 p.m. Okay, easy, right? That's easy. Ya estaba la respuesta. Gracias, Tatiana. Adilson, number five. What time does the company close? What time does the company close? The company close at 4.45 p.m. 4.45? Ok, Adilson, remember? Close. Una oración afirmativa. Entonces, ahí sí decimos closes. The company uh, closes. Okay. Close it at 4.45, you say? 4.45. Oh, really? Wow. Qué temprano, Sierra. 4.45. That's interesting. Jose Roberto Revelo. ¿Será que está por ahí? What time does the company close? In this case, your company. What time does the company close? If not, let me ask somebody else. Preguntémosle. Ah, let me see. Janice, what time does the company close? Um, the company closes around 6.15 p.m. One more time. It closes around... Y me quedé solo con una hora. Esperando. Oh, okay. Ajá, otra vez. Entonces, the company closes. The company closes around 6, uh, 15 p.m. Escribamos. The company closes around, you say, 6.15 or 6.50. 15. Ah, 15. Ven la diferencia. 15. ¿Qué piensa en clase de la expresión around? ¿Será que está bien utilizada por acá? Miren, around. No, ¿verdad? ¿Qué le hace falta? Um, ¿Cómo corregimos eso? Vamos, ayúdenme a corregir. So, about. About, ¿sí? Yes. Si yo quiero utilizar around, tengo que decir, cierra alrededor de 6 y 15, 6 30, podría ser. Pero como usted me da una específica, una hora específica, about, alrededor. Pues, 
¿sí? De las 6.15. That's it. Perfect. Ok, ¿cómo vamos clase? ¿Cómo se sienten con esas cinco preguntas? Personal information. ¿Cómo se sienten? Easy, busy. Easy, are you sure? Yes. Me dicen yes y después se les olvidan. Mañana se las pregunto también. Yes, go. Yes, it's okay. Ya nos dio permiso ahí, Adilson. So tomorrow I'm going to be asking the same questions, okay? But right now, let me take you to the platform because there we have. Now, let's leave the platform as the last activity. Vean por acá. Entonces, mejor practicamos esto. This is going to be an interactive activity. I am going to send this link to the chat and you are going to classify. Okay, if you see here we have so many options. So you need to put the correct expression under the correct preposition. See? ¿Sí? ¿Será que está claro lo que van a hacer? Clasificar en qué preposición es eh, en donde encaja cada expresión. My birthday, Christmas day, the summer, 2.30, and so on. ¿Sí? So, just let me ask you. ¿Quiénes pueden compartir pantalla, clase? ¿Quiénes de los que están en la English class ahorita pueden compartir pantalla? At least one or two. Compartir pantalla. ¿Quién puede hacer esa opción? Así los agrupo con esos compañeros para que se apoyen. Nobody. Nadie puede. No. not, we are going to work as a group. Sí, si nadie, por lo menos uno o dos pueden ayudarme a compartir pantalla, lo vamos a hacer entonces como clase. Ok, let's do it right now then. So I'm just going to open this link. Here we go. Vaya, revisemos entonces como clase, ya que no podemos trabajar en grupos con este ejercicio. Here we go. Okay. Okay, it's now opening. What's going on? No abre por acá. Aquí está ya. Vaya, ayúdenme entonces. No vamos a trabajar en grupos por ese detalle, ¿sí? Que no pueden compartir pantalla. If you see, here we have so many examples, so many expressions of time. Some of them are making reference to a specific information. For example, a specific time. Some of those expressions they refer to specific days or dates and there are some others in which you are going to find information that is like a very broad period of time. Hay expresiones en ese ejercicio que abarcan un periodo de tiempo muchísimo más grande o completo. Así que recuerden la pirámide. ¿Cómo la dividíamos? ¿Cuál es la más completa? ¿La más específica? ¿En cuál ocupo días? ¿En cuál ocupo otro tipo de expresiones? Ok, here we go, let's get ready. All right. Prepositions of time. Here we go, class. Let's wait for this exercise to load. 
Okay, ready? Here we go. Let's make it bigger. What do you think about the first one, class? My birthday. ¿En dónde lo ubican? On, at, on. on. In my birthday, at my birthday, on my birthday. Okay, you say on. on. Look at this one. In 1990. In, in, in. 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 Christmas Day. In. Okay. The summer. In. 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 Okay. Two. Very. At. 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 Interesting. Friday. At. Friday. At. On. On. At Friday. On Friday. At Friday. On Friday. Alguna correction that you may have? Here we go. Let me see where is Wait, wait, wait. Creo que se congeló. Vamos a esperar un ratito. Aquí está. In, at, and on. All right, bye. Creo que no se vio la corrección, pero sí. That's all right. En este caso, sí. Todas están en donde necesitan estar. Acuérdense, at, creo que es la más fácil de recordar, at, la vamos a ocupar con hora específica. 2.30, 10 o'clock, 19.30. At, habían dos expresiones del día que las incluíamos aquí ayer. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? At, ¿Qué otra ocupamos con at? At, Never. At morning? Mm. Not really. At morning. No. Mm. After midnight. Teníamos oh, at midnight. noon. Muy bien, estaba noon. Mm. Creo que era más único, ¿verdad? Yeah. In. Lo ocupábamos con años específicos, fechas o celebraciones específicas. That's all right. Miren, estaciones del año, ¿se acuerdan? Seasons, summer, winter, y todos ellos. Y in, ocupábamos con la expresión in the evening, ¿con qué otra clase? In the evening, in... In the morning, excellent, and in the afternoon. Evening, morning, afternoon. And we also have the preposition on. That in this case, if you see, it's when we are going to use it with a date. Con una fecha. ¿Qué significa fecha? El día o la fecha en específico y el mes. Podemos incluir incluso día, mes y específicamente El día, el primero, el segundo, el tercero, y así. Look. Days of the week. Un día de la semana en específico. O incluso lo podríamos usar no solo con los días, sino meses. Ok. Uh -huh. ¿Qué piensan de este? My birthday. ¿Por qué está en on y no está aquí en in? ¿Será esta una holiday? ¿Qué piensan? ¿La dejamos por acá? ¿La movemos? ¿Qué piensan? On my birthday, in my birthday. Yes.
la C. It's on a specific day, so it's oh, on. Ok, porque es específico, no es una celebración como esta, miren. Holy day. ¿O qué piensan de Christmas Day? ¿Será que la dejamos acá on Christmas Day o in Christmas Day? ¿Será específica? Yes. Ah, entonces la dejo por acá o la vamos acá. ¿Qué piensan? La deja allá. Guay, ¿por qué? In. Deme una respuesta. Estoy llegando a conclusiones. A ver si comprendimos. In Christmas Day. ¿Por qué in y no on? Uh -huh. Because in Because in is very specific. Om is is more general. Sometime. Okay. In okay. Christmas. Mm -hmm. ¿Quién más? ¿Qué otra opinión escuchó por ahí? In or on Christmas Day. Análisis crítico. Porque la teacher dice, no, quiero saber qué o cómo analizan eso. Vaya, vale, aquí les doy la respuesta. ¿Recuerdan eso? Do you remember this? Whenever we are going to talk about holidays, seasons. Tal vez por acá no sea la expresión holiday. Pero si sí está. Miren acá. Una fecha en específico. El día de Año Nuevo. Y allá decía Christmas Day. ¿Sí? Entonces, sí. ahí vamos a ocupar la expresión on. 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 Ok, on, on, on. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una fecha, es una fecha específica, sí lo es. Entonces, ¿será mi cumpleaños una fecha en específico o es yeah. más general? Depende. Ah, es específico. It's, it's not specific. Ok, because... escuché, depende, vamos. Just Llegamos because la... if I don't know the, eh, what day did he born, I don't, I don't know okay. really the... I, I, I can be specific with my birthday. Vaya, entonces Christmas Day, que era la discusión, oh. ¿dónde lo ponemos? Oh. Oh. Oh, no, ya ven, ¿y por qué me afirmaban in, 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 teacher, in? ¿Y qué pasa entonces con esta? <risa> no lo sé, Rick. parece falso. <risa> ¿Y este? New ¿Cuál? Year's Eve. ¿Cuál? Revisen ¿Cuál? nuevamente ¿Cuál? esto. In or on. <coughs> Hagan el cambio um, por aquí entonces. On, ¿verdad? On. 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 ¿Y qué pasa con...? ¿Será que quieren hacer otro cambio o lo dejamos así? Comparen <risa> con la información que les di ayer. Dice ahí, summer. Revisen otra vez. Mm. Eso sí creo que está bien. Summer. No. ¿No? ¿Sí? Eso está bien porque es una temporada. <risa> Muy bien. Otro cambio que quieran hacer entonces. ¿Y esta qué piensan? Dice el mes. Esta. Y dice la fecha. On. On, sí, it's, está bien. It's on. It's okay. Yes. It's okay. Perfect. Vale, entonces ahí está el ejercicio. Ya ven, necesitamos manejar esta información así. ¿Sí? De la forma más específica sería at. Sigue siendo muy específica on. En general, in. At, on, in. Así recuerden las preposiciones. At, on, and in. ¿Ok? Y ahí está nuestra práctica con las preposiciones. So, 
Ahora sí, vámonos a la platform so I can show you the exercises from section number three. If you see, we are about to finish. Ya estaríamos complementando la section number four. Probablemente el martes, porque jueves finalizamos ya el módulo. Tuesday, it's going to be like the last one or the last day in which we have to complete the exercise. So let me show you about homework number 15. What is homework number 15 about? Instructions. No, empecemos con la 11. Homework number 11. We better start with this one. Si se fijan, vamos a iniciar con la tarea 11. ¿De qué se trata la 11, clase? ¿Qué ven por ahí? Read the questions and choose the right WH words. Okay, what kind of information do we have here? At the shop. ¿Qué información es esa? Nombres, a, a un lugar, what kind of information is that? What's the name? It's a place, right? So what is the correct one? What, when, or where? Where? Where oh. do I get a newspaper? ¿Y qué está preguntando? Where do I get a newspaper? At the shop. ¿Dónde? ¿Dónde puede conseguir el periódico? Ah, ok. Get puede ser sinónimo de comprar. Where do I get a newspaper? At the shop. Ok. How about number two? On Sunday. On Sunday. When. 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 Ok. When does the game start? On Which? Sunday. No puede ser una opción porque no hay de dónde elegir. Why? No veo una justificación por acá. So the only one that we can pick is this one. When? How about number three? Miren, sobre una persona es la información que tenemos. ¿Cuál es la única que podemos usar con personas aquí? Who? Who? Who do you live here with? ¿Y qué está preguntando? Who do you live here with? What is this question about? ¿Quién vive con él? ¿Quién vive aquí? ¿Quién vive aquí? ¿O con quién aquí. vives aquí? My brother. I play the guitar. Oh, está dando eh, información sobre algo que hago. Oh, what? Where, what? What or why? All right. What do you what? do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? I play the guitar. Look, by bus. ¿Cómo lo hago? By bus. Entonces, para preguntar sobre un proceso, ¿cuál sería? How, how, which, or which. Which. which? Mm -hmm. ¿Qué piensan de which class? What do you think? Which does she go to school? Yes, which. How. Oh. Recuerden It's que how. which necesitaría tener dos opciones acá. ¿Cómo vas a la escuela? ¿En carro o en bus? Okay. Ahí sí puede ser which. Pero acá me pregunta el proceso. ¿Cómo? How does she go to school? Oh. My bus. Ok, aquí está la número 11. Number 12. What do you think about number 12? What is the instruction? Okay, I am back. What do you have to do? You need to unscramble. Si se fijan las indicaciones es capital letter and period. Question mark at the end. Pregunta, signo interrogación. Okay. Where you go to school, do. ¿Cuál es el orden correcto para elaborar do. una pregunta? WH word, auxiliary verb, subject, 
verb and complement. ¿Ok? Clase, díctenla to... y yo leo por acá. Sí, díganme. Where do you go? Where? Excellent. Where, where do you go to school? To school. Where do you go to school? That's it. Number two. A school. 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 That's all right. Pero no lo escribió. Oh, bien. Yeah, it's right there. School. S-C-H-O-O-L. School. Um, How about number two? Later? What do you do? What do you do? Ah, uh, okay. Capital letter here. Um, um, where? Find. Uh, what, what do you mean by capital letter? What, in number one question, or two? Question mark. Question mark in number one? Yes. Yeah. It's already here. Look, I have it. Okay. Thank you. Just apply. Okay. okay. Number two. Make the question, please. What Where you? does John what? come from? Okay. What does? Where does John do? come from? Why does he not do? Take a number look at because two? he is he. Yes, number, number two. Number oh no, number two. Ah. Number two. What do you do? Exactly. And what do you do, class? ¿Cómo responden esta? What do you do? I learned English. Not really. What do you do? No significa eso. What do you do? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No. ¿Qué haces? Mm -hmm. Hola. ¿Ah? ¿Qué haces? Mm -hmm. I'm a teacher. I am a doctor. I am an engineer. What do you do? ¿Qué sé? Casi, cuando le repasamos esto. <risa> Ay, Claudia, vi que se les olvida. What do you do? ¿Sí? ¿Cómo consulto sobre mi ocupación? ¿Cuál es la pregunta? What's the question that I need to ask? Sí, si no es esta, entonces, ¿cuál es? ¿Cómo pregunto sobre la ocupación de alguien? Todos callados. Clase. Vamos, ¿quién defiende la clase? Yes. What do you do? Three. Make the question, please. Where? Mm -hmm. That. Excellent. Where does? Young. From, from, from. Where does John from come? Hmm? Where does John? Where, where does John? Where from does come? John? John. Come. From. From. No, al revés. Recuerden que hay un orden específico para elaborar la pregunta. Tenemos. A WH word, seguido de auxiliary Subject. verb, do or does, Subject. Subject, verb, este es un complemento, from, así yes, que yes. tenemos que seguir todos, that's all right. Where does jump come from? ¿Qué estamos preguntando acá? ¿De dónde viene él? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Y qué podríamos responder? Where does jump come from? The name of the country, right? From El Salvador, from Peru, from United States. ¿De dónde viene? El lugar, de dónde. Eh, probablemente nació. ¿De dónde nació? Number four. Make the question, please. Where do you play tennis? Okay, I like it. That's all right. Where do you play tennis? Where do you play tennis? ¿Cómo responderían a esta? Si alguien les pregunta, where do you play tennis? How would you reply to this one? I don't play tennis. Ah, don't... perfect. I don't play tennis. I don't like tennis. Ten or not tennis. Respuestas posibles. I don't play tennis. Y si juegan tennis? I play 
at y dice en el lugar donde fue. Okay. Perfect. Number five. What's your opinion about number five? Make the question, please. How did they get to work? That's all right. How do they get to work? Uh, capital letter. Um, and question mark, class. right? Mm -hmm. And how do you get to work, class? How do you get to work? ¿Qué responderían a esto? How do you get to work? Es una WH question, man. ¿Cómo llegan a su trabajo? Driving. Uh -huh. Driving. ¿Qué otra respuesta es la posible? Walking. By bus. By, by walking. Monocycle. By car. O también pueden decir driving. How do you get to work? That's it. Ok, revisemos. Motorcycle. Ajá, uh -huh. bye bye con motorcycles. Ahí está. Or I work in home office. Oh, yes, right. By cleaning in my chair. Home office. Yes, this is what we do. ¿Quién hace home office desde acá? Nadie va. Not really. Okay. Thirteen. Read the questions about time, check the answers, and cho choose the best one. Look at it. What time is it? Classic, ¿cómo responden esto? Tengo tres opciones. It's 8.45. It's 8.45. It's 8.45 o'clock. It's at 8.45. Time is it. Number one. Number one. Y esta, ¿por qué no? Si está bien elaborada la respuesta. Why not? You can use a clock, but exactly hours. Exactly. You cannot use a clock because this is not an exact time. Never use a clock if it is not an exact time. And this one cannot be possible because we are using the expression at. Esto sería como a las 8.45. No, me dicen que hora es ahorita. Entonces, la única posible es esta. What time does the class start? Ya la practicamos ahorita. What time does your English class start? At, in, on. ¿Cuál es la correcta? At. At. ¿A qué hora se inicia? At, a las seis. Ah, that's the only possible. What time do you arrive at work? At Esta ya la vi what time do you arrive at work? At in 8.30 o'clock. Bueno, descartemos dos. ¿Cuáles no nos sirven por acá? Así es. Esta, not in. really. Esta la descartamos porque no es compatible. Descartemos una más. In, Which one in, about. in, in, in about. about. ¿Por qué? ¿Por qué? In no es una preposición para tiempo. So, the only one that we can use is this one. At about 8. What time does the academy close? What time does the academy close? Look. Usually around 8 p.m. Exactly. Mm -hmm. Tengo horas exactas por acá. La única que puedo ocupar sería esta. Around. On no me sirve para preposición. Cuando doy una hora exacta, in tampoco. Entonces, descartada desde ahí. Number five. What time do you usually go to bed? Ajá, ¿a qué horas? What time do you usually go to bed? Solo hay una It's respuesta. It's 10.45. Uh -huh. 
les están preguntando qué hora es o a qué horas se van a la cama. It start at 10.45. Not really. ¿Por qué no puede ser esta? Está preguntando el tiempo real. ¿Qué hora es? It's 10.45, pero no me están preguntando qué hora es. ¿A qué horas te vas a dormir o a la cama? Empieza a las 10.45. Empieza, no, really, no me preguntan a qué horas empiezo una actividad. At about 10.45, it's the only one. ¿Qué pasa con esta expresión? ¿Qué le falta? Eso es incompleto. What are we missing? How would you correct this sentence? Question mark. Yes, right. If you don't have this one, this is not a question. That's it. Así que ahí tenemos ese error. So, let's check on this one. Ahí están las respuestas analizadas, no solo por responder al azar, sino sabemos que sí está correcto porque sí. Number 14. The class is in, on, at. At. Ok. Oscar Amaya, ¿qué piensa de la dos? She left. London, March 4th, in, on, at. She left. Fue de London. On? Ok. On. José Roberto, what do you think about number three? I had a party, my birthday. On my birthday. Okay. Number four. What do you think about this one? Salvador. I graduated from university. Me gradué de la universidad y dan una, una, un año en in. específico. Okay, probamos con in. She got married. Alex, in. ¿qué piensa? She got married. In. In. September. ¿Alguna corrección que quieran hacer? Or can we check this? Let's check on this one. Look, number five. De ahí todas. ¿Por qué no es entonces in? ¿Qué piensan de in? She got married on September. Vaya. Revisemos por acá. September es un mes. ¿En qué categoría entra por acá? On. En on, ¿verdad? Ahí está. Oh, hey, by the sad. way, how about you? Are you married? When did you get married? On. And then you mentioned, in this case, the month. Sí, estaría, si diéramos una fecha en específica, por ejemplo, septiembre 3, ahí ya cambia la preposición. Ya no sería on, porque es específico. Revisemos ahora. Now it's okay. ¿Sí? ¿Se comprendió por qué es on? Yes, is it clear? No. ¿Y se comprende acá por qué es in? Sí, sí. Vale, esta es la 4, sí. La 5, ¿por qué no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es nuestra duda? Cuando vemos la pirámide, el mes está en I. Vamos a ver, ¿dónde está? Ah, ok. Cuando vemos la pirámide, sí. Decimos que es meses sin fecha, ¿verdad? Y acá dice, mm -hmm, that's all right. In September, so yes, it's in. Déjenme enviar esta corrección, that's all right. Vale, pero hagamos algo. Sí, sí. Pónganla así para que les calcule los 20 puntos de este ejercicio, pero inmediatamente voy a hacer esto. Just give me un punto para el examen. Punto para el examen, que ah, el punto es extra. 
right. Yeah. Genial, chicos. Vamos a hacer esto. Pedir antes que se me olvide que nos hagan... ¿Qué tarea es esta, por cierto? La tarea que... 14. La 14 de la sección 3. Ahorita, ya la vamos a reportar. Gracias. Pero finalicemos. Nos queda este. Section number 3, homework number 15. ¿Qué dice acá? She serves food. ¿Dónde trabajará Re alguien que sirve comida? She serves Restaurant. Food. Restaurant. Ok. They build. How? ¿Saben qué es este verbo? Build. Construir. Construir. Ellos construyen Bien. casas. Bien, casas. Bakery, panadería, flower shop. Construction. Tiendas de flores. Construction. Construction site. Construction site. She teaches English. ¿Quién da clase de inglés? O oh, en este caso, ¿dónde da la clase? The school. The garden, oh. En el jardín. En the school. In the coffee shop. Aunque saben que este bien confuso. The coffee shop is a good. This is a good. Yes. <laughs> Aquí creo que es muy confusa. O este. Este statement. Esta oración. Si no, me estarían preguntando en dónde se enseña inglés usualmente. Porque yo puedo dar inglés en un jardín, claro. En una escuela también. En una coffee shop. Ya he dado en una coffee shop. So, creería que se asemeja más al school. She plays instruments. Concert hall. Concert hall. ¿Saben qué es un concert hall? ¿Qué será un concert hall? Y es un concert hall. ¿Qué se le viene a la mente cuando ven eso? Concert hall. Como un salón grande. Sean curiosos, ¿sí? Alimenten ahí su, su curiosidad con vocabulario nuevo. Este es un concert hall. Es un escenario. Adaptado para presentaciones. Puede ser un like an stadium, un estadio, un teatro. Sí, hacer. Uh -huh. Pero sí, adaptado para una presentación. Ese es un concert hold. That's it. Ok. Bien, clase. Volvamos acá. They love animals. Y me dice, es muy amplio, es muy amplio este statement. Y los politicians también sí, sí. tienen su corazoncito. No, no. Claro Regalan no. chucho por votos. <risa> ah, pero los aman. They love animals. Y los astronomers pues, también, ¿no creen? Ok. Déjenme ver la indicación. ¿Dónde trabajan? Es un... Ok, ahora tiene quizás más sentido. ¿Dónde trabajaría un maestro? Ok, en la escuela. ¿Dónde trabaja alguien que toca un instrumento? Ok, hoy sí. ¿Dónde trabajan los Ok, veterinarios. Let me check on this one. And that's it. But you know, dice, ¿dónde trabajan? Pero este no es un lugar. Este es una profesión, también ahí me confunde otra corrección que vamos a mandar que nos hagan esa corrección en la plataforma interesting sería vet shop eso es veterinaria vet shop clase demos un respiro preguntas questions about the platform questions or comments ya completaron la platform did you complete it or not Yes. 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 Vamos a ver la actualización. Let me check on that one. Sí, los demás, si no lo han completado, remember, sería nuestra última actividad, the last activity from class number 15. Sí. Vayan, revisen las grabaciones. ¿Dónde encuentro las grabaciones, teacher? I don't know. You can go and find the classes in the 
platform. Mira, aquí está. Si se van a la platform, siempre vamos colgando las clases después de cada sesión o en la mañana siguiente. Aquí está nuestra clase número 11. Entonces, creo que ayer fue la 14. Aquí está. Esta es la clase de ayer. Por si no la han visto, aquí está. Class number 14. Y así estaríamos concluyendo. All right. So, before we continue, esta sería nuestra última actividad de ahora. Revisemos entonces las notas. ¿Cómo van los chicos de este grupo? Here we go. Just let me show you about the activity. Está el libro de calificaciones. Here we go. Ahí están. Miren, la sección que necesitamos hacer es esta. Homework number three. Columna tres. ¿Sí? Ok. So, the ones who are missing. Esperanza, pendiente de la sección tres. Adilson también. José Roberto, Loreni, Leslie, nos queda un poquito para llegar como mínimo al 80%, pero puede dar al 100 sin ningún problema. Nubia, Oscar Arias, nos queda pendiente un poquito para complementar la sección. And... Ahí estamos, Tatiana y Valeria ya están, están listas las chicas. Así que clase les motivo que vayan y revisen lo de la plataforma. Ok. Vaya, before we go. Concluyamos entonces. ¿Qué vimos en la sección número 3? The main topic, el tema principal de la sección number 3. What was it? ¿Cuál fue? Uh -huh. Who can tell me? ¿Qué es lo que más hicimos en la section number three? Alfabeto. ¿Yes, novia? <coughs> El alfabeto. Ah, ok. Practicamos de alfabet. ¿Qué más? La presión. Yes, Salvador. Where do you work? Exactly. Where do you work? ¿Qué otras preguntas se acuerdan? Where do you work? What time? El what time lo vimos mucho. What do you do? No se les olvide. What do you do? No es qué estás haciendo. No. O qué haces. No. Si no significa, ¿qué significaba what do you do? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Creo que vamos a aclarar esa duda antes de irnos. What do you do? Entonces, como digo, ¿qué haces? ¿O qué estás haciendo en el momento? Es una estructura bien similar, pero mm -mm, se conjuga diferente. Look, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Sería esto. What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Fíjense, se ocupa incluso otro auxiliar, que es el verbo to be. Se redacta en continuo. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? What do you do? Si es cierto, puede entenderse a qué haces, pero no. Es sobre mi ocupación. Respondo con ocupación. I am a teacher, I am a doctor. I am a secretary, a driver. Repasamos. Luego vemos también todos aquellos grupos de las WH words. Sí, mm -hmm. eran un grupo. Why, when, how. Solo quiero aclarar. Cada vez que tengamos opciones múltiples, como en los ejercicios de la plataforma, 
traten de descartar aquellas que no me sirven y justifiquemos por qué es que yo descarto esas opciones o por qué la respuesta correcta es esta. No solo nos veamos al azar. Desde el módulo 1, acostúmbrense a llegar a una respuesta correcta porque sí estoy seguro que es esta. No solo porque la escogí al azar, sino analicé el porqué de esa respuesta, ¿ok? Para mañana, estaríamos dando inicio a la section number 4, que sería de A, la última de este módulo. Revisemos quién está en la English Class para finalizar, ¿ok? Esperanza Yamilet Hernández Cañas. Sí. Dice Esperanza in the class. By the way. Esperanza. She's not here, right? Esperanza. I don't know. She's not here. Evelyn Janet Zapata. Gilberto Lazofone. Present teacher. Okay, Evelyn. Gilberto Lazofone. Okay, thank you, Gilberto. Janice Olivia Ayala. Present teacher. Thank you, Jose Adilson Vázquez García. Present teacher. Okay, Jose Alexander Barrera Magaña. Present teacher. All right, Jose Hernán Cortés Cortés. Present teacher. Okay, Jose, excellent. Jose Ramberto Calderón Pacheco. Here. All right. Jose Roberto Revelo Calderón. Present teacher. Okay, thank you. Carlina Lorini Navarro Ruiz. Present. Excellent. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Leslie. Maxi Giovanni Martínez Portillo. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Ok, Maximiliano is right there. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present. Ok, Nubia. Oscar Alcides Amaya Vázquez. Present teacher. Excellent. Oscar Enrique Arias Aragón. Present teacher. Ok, Oscar Arias, Salvador Antonio Mejía Álvarez. Present teacher. Ok, excelente. Cindy Alejandra Sánchez Fernández. Tatiana Carolina Celayas Pineda. Present teacher. All right, and Valeria Michelle Monge Valencia. Present teacher. Ok, and that's it. So, class, si no hay preguntas, les motivo. Vayan a la plataforma, completen. Para mañana dar inicio a la última sección, section number four. Thank you for coming, for participating. Ok, good night, class. everybody. Over. Good, good night, night to you as well. Yeah. Goodbye. Bye, class. Bye, bye. Bye, bye.